，新轩的紫推一只，去皮的哦。今天我们来分享一道饭店非常流行的江府菜，在四川这边饭店里面，很多菜都可以用推来做。但是在四川以外的地方，好像吃兔儿就比较少了吧？这一只有点大啊，我们吃不完，先砍一半下来就可以了。砍一个小半边下来就够了。这个兔儿清洗干净后，先把两个脚杆下下来，主要是方便我们去骨哦。大家看到没有？这个里脊肉这里有一点点小骨头，把肉踢下来。这个肚皮上面这里没有骨头，也把它切下来。有骨头的我们给它单独放到一边。这种，这个兔儿腿也把上面的肉踢下来。取下来的这个肉，现在把它切成小一点的丁。记住是很小很小的哦。这个的话基本上没什么讲究。香料的话，就准备一个这个水果玉米，饭店里面一般都是用的听装玉米，我们的话用新鲜玉米口感会更好。找一排比较直的，用刀先给它开一排下来，才方便我们等一会儿骂。看到没有？现在的话就挨着刚才花的那里这样子骂，把它全部骂下来。在农村就叫骂包谷，这也是最传统的方法。记得以前种了这个玉米之后，都是靠手一颗一颗的全部骂下来的，不像现在都有机器了，放进去一打就出来了。这个真的是手都要骂起喷儿。再来准备一点小青椒，也给它切成小壳壳。红色的这个小美辣，也把它切成小壳壳。再准备上一点姜葱蒜壳壳，吞入马味一点盐、胡椒、料酒、少许水、老抽酱油，下手马云，让这个吞入把这些全部吸收进去。抓制比较粘手的时候，来上一点淀粉，再次马云即可。来一点油、封姜，锅内烧水，下入清洗干净的玉米，焯一下水。焯开过后，煮一分半钟的时间，把玉米煮熟。锅内来一点九十五号的菜籽油，先把锅炙一下啊，避免吞入下锅的时候粘锅。这个吞入啊，其实非常的受女生的欢迎，尤其是上次我丈母娘来了，我们去成都水嘛。到处都是吃兔肉的，它没有肥的，全是瘦的，并且是高蛋白、低脂肪。就连我丈母娘他们从来没有吃过的，都觉得这个兔肉好吃。把锅炙好，下入码好的兔肉，快速的给它划散，划至七成熟，下姜、葱、蒜，稍有扁炒，下入一半的这个青红椒。第一半的话，主要作用是提味，再下入玉米。调味盐、糖、胡椒、鸡精，一丁点料酒，下入另一半的青红椒，大火煲断。起锅前淋一点锅边醋，增加鲜味的。这个火小了一点，感觉少了一点锅气。大约翻炒一分钟过后，关火出锅就可以了。色彩搭配看起来就巴适哦。非常好吃的玉米嫩兔就做好了，真子炒出来兔肉是非常的鲜嫩爽滑，玉米是微甜清香，整道菜的口感微微的带着一点点辣味，特别的爽口又下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就解散。今天这个生活比较匀净哦，一个汤，这里还有一个兔儿。嗯，那金色的呢？哇，那这个颜色的呢？你吃一下看辣不辣嘛？辣度还可以，微微的辣味，但是这个玉米清甜鲜脆，兔儿的话很滑嫩。嗯。啊！我今天直接吃了你的饭碗哦。<笑>
好大一碗啊！这里面这个辣椒是不吃的哦，这辣椒很辣的。小米辣。对。小米辣，早点疼。辣度很高的。辣度很低吗？很高。嗯。小米辣吗？嗯。小巧拉拉，爸爸，慢慢吃。我用我的动作，你你可以开始你道菜吗？你用开。什么菜？不知道。姜大骨呗。哦，姜大骨啊，你想吃了吗？我后面我后面还在挑那个什么来着，骨髓的。嗯。哪里啊？太想吃姜大骨了。炖排骨，很多人老是炖不好，炖出来又柴，并且汤也不鲜。今天就给大家分享一下排骨汤的正确做法。清洗干净的排骨，先把它剁成小一点的块。现在的话，这个排骨要稍微便宜一点的哈，只要十多块钱一斤，可以实现排骨自由了。大家宰不动的朋友，可以叫年轻的老板娘给你宰好。这两根排骨就是三十多块钱的，宰好过后冷水下锅焯水，同时来一点姜葱、料酒。这一步主要就是去除排骨里面的血水，当然我们也可以提前用清水把它泡个三个小时。焯开后打去浮沫，再煮三分钟，捞出来冲洗干净。焯水的这一步一定要把它焯透，不然等一会儿煮出来的汤也会有这样子的血沫，就比较难看。现在锅内来一丁点油，主要是防止排骨下锅的时候粘锅。焯好水的排骨，煸炒一下，它吃起来更香，并且可以把排骨上面有一些肥油煸炒出来，吃起来的时候这个汤它才不会闷脑壳不油腻。稍有煸炒过后，来上一点姜葱，泼入水，焯开后用勺子打去这些浮油，再来上几块发椒，主要是去腥压抑、增香。烧开过后，把它转入这个砂锅里面，用砂锅慢慢炖，炖出来的汤才会鲜，才会白。盖上盖子，烧开后用最小火先炖起。香料的话，我们准备了一个水果玉米，大家看到没有？有黄的，有白的，人称花苞菇，骂人的。现在先把它切成四个小节，然后全部立起来，再次一分为四。这样这个玉米，等一下我们吃的时候直接从边上啃就可以了，非常的方便。饭店里面都是这样子切的。如果切成这种圆的，虽然简单，但是它吃起来不是那么方便，并且一次要吃好大一个，感觉没那么爽。这样子小小的刚好合适。大家学会这样处理这个玉米没有？又简单又实用。现在把宰好的玉米一起放进去炖，才炖一会儿，汤就已经开始炖白了。盖上盖子，大约再炖五十分钟就可以了。比较应景，因为今天的话外面正在下雨嘛。这个时候，我们来准备一点蔬菜，绿色蔬菜。放一点蔬菜的话，整道汤的颜色好看，然后也更营养嘛。这个蔬菜我们这里叫软姜叶，也叫豆腐菜，吃起来是一种滑滑的感觉，很多人都不喜欢吃。但是你多吃两次的话，你也会上瘾。今天由我们家小厨师给我们炒一个菜，现在给他开的最小火，他一个人在炒，炒的什么菜呢？炒火锅青菜。你调味没有？不要忘了调味哦。没有。哦，等一下不要忘了哦。<笑>还可以哦。排骨汤时间炖来差不多了，给他把盖子揭开，哇。一看这个汤色，你们就懂得起的是，绝对的够鲜美。现在把里面的姜和葱捏出来，不要。看这个排骨，基本上已经炖来要离骨了，好软烂。调味盐，这个盐是百味之首，如果盐味不够的话，就什么味都没有。一点点谷氨酸钠
，再下入刚才清洗好的这个软浆液，烫一下基本上就熟了哦。这叫万花丛中带点露，烧开后就可以关火出锅了，就不用再神出来了，直接用砂锅上桌就可以。性感的葱花也不需要放了啊，因为炖汤的时候放了很多的葱。非常好吃的玉米排骨汤就做好了。掌握这个做法，炖出来是汤鲜入烂，玉米鲜甜可口。汤汁用来泡饭，我都能吃两碗。做法呢也是超级的简单，大家一定要收藏着。有时间的时候试着高一哈，不喜欢的免费看完就下锅。今天吃的不错，一荤一素。两荤两素。哪里来两荤？嗯，二两两素，两素一荤。我要给你点个赞，必须要点个赞。点个大大的赞！我谢谢你。你吃都没吃过炖的排骨？吃排骨，吃玉米。我先吃块排骨啊，刚刚吃了点，腾腾菜有点潮到了。<笑>嗯，很好吃。嗯，再点排点的话就没了啊。嗯。哎呀，我儿子炒这个腾腾菜炝炒的还可以哦。就是这个辣椒炒糊了。嗯，他在倒辣椒的时候有点害怕，不敢倒，害怕那个水溅起来。嗯，好吃好吃。以后我就更幸福了哈，两位来吃煮饭给我吃，以后我不煮给你吃了。那你煮给谁吃？煮给你吃。对，我吃点肉。你不减肥吗？<笑>嗯、吃一点不会长胖的，来吃点素的，谢谢。因为你肯定都吃荤的，谢谢。口口糖，行。一碗饭已经干完了，我先喝口汤，再吃一点饭。这个汤真的不要太鲜美。嗯，好吃。嗯。啊，爽。